രണ്ട് രീതി കാര്യത്തിലാണ് അവിടെ ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല നൂറ് രൂപ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഉൽപ്പാദനം നടന്നു മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും കൂടി മേടിക്കണം തൊണ്ണൂറ് കോടിയേ ഉള്ളൂ പത്ത് കോടി മിച്ചം വരും അത് സർക്കാർ അങ്ങ് വാങ്ങണം സർക്കാരിന്റെ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ആവും ഉൽപ്പാദനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിറ്റു പോകും ഇതാണ് കെയിൻസിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിനെ കെനീഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കും കൂടെ കെയിൻസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സർക്കാർ മുടക്കണത് ജനത്തിന് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഗുണവും ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആ സങ്കല്പവും കൂടി മുന്നോട്ടുവെച്ചു ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാന്യത്തിന്റെ രൂക്ഷത മാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ രൂക്ഷത വളരെ കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രമേയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ വ്യവസായശാലകൾ പൊളിയാതായി എന്തെങ്കിലും പൊളിയാൻ പോകുമ്പോ അപ്പൊ താങ്ങി നിർത്തല്ലേ അപ്പൊ സമ്പദ്ഘടനയുടെ കാര്യക്ഷമത തന്നെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ട് വില കയറുക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം കൂടുതൽ പേരെ ജോലിക്ക് നിർത്തണം അപ്പൊ കൂലി കൂടും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടും വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ വില കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ അപ്പൊ തന്നെ ഇടപെടല്ലേ അപ്പൊ വിലക്കയറ്റം ഒരു സ്ഥിര സ്വഭാവം അങ്ങനെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണു മാന്യകാലത്തും വില കൂടുന്ന അവസ്ഥ വന്നു മാന്യകാലത്ത് കെയിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ചെലവാക്കാൻ പോയ വിലക്കയറ്റം അതിരൂക്ഷവും ചരട് പൊട്ടിക്കും അപ്പോഴാണ് പ്രതി വിപ്ലവം വരണത് ഏയ് ഈ കെയിൻസ് പറഞ്ഞൊക്കെ വലിയ അബദ്ധമാണ് വലിയ ഊരാക്കുടുക്കി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിലക്കയറ്റവും മാന്യവും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇത് ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇടപെടരുത് മാന്യം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നേരെ ആയിക്കോളൂ സഹിക്ക അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് സാമൂഹ്യ നിയമമാണ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് മാന്യം ഉണ്ടാവും തൊഴിലായ്മയും ദുരിതമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവര് ബലവാന്മാരായിട്ട് തുടരും പാടില്ല വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവും വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമെന്താ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അപ്പോഴേക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി പണ്ട് മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായം നടത്തണമാണ് അയാളുടെ മൂലധനം അവിടെ ഇരിക്കണേ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടോ ഫാക്ടറി ആയിട്ടോ ഇരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടക്കാരന്റെ മൂലധനം അവിടെ ഇരിക്കണേ സാധന സാമഗ്രികൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബാങ്കുകളായി തീർന്നു ഈ പണമിടപാടുകാരായി തീർന്നു ഏറ്റവും വലുത് അവരുടെ മൂലധനം എന്തായിട്ടാ പണമായിട്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൂലധനം യന്ത്രങ്ങളായിട്ടിരുന്നാൽ ചരക്കുകളായിട്ടിരുന്നാൽ വില കൂടിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പണത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മൂലധനം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യം പോവും നിങ്ങളുടെ മൂലധനത്തിന്റെ മൂല്യം പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന് പറ്റൂല വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോഴാണ് നിയോ ലിബറലിസത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നായി പഴയ ലിബറലിസത്തെ പക്ഷെ പുതിയ കാലമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷണം ചേർത്തു നിയോ ലിബറലിസം അന്ന് ലിബറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോടുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ദർശനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നതല്ല ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ ദർശനമാണ് അങ്ങനെ മിൽട്ടൺ ഫ്രീമാൻ ആണ് ഇതിന്റെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയവക്താവ് അങ്ങനെ 
ന്യൂ ലിബറൽ സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും അതാണ് മതം ലോക ബാങ്കും ഐ എം എഫും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് വായ്പ വേണോ ആദ്യം നിയോ ലിബർ കുറിപ്പടി പ്രകാരമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയാലേ അതിൽ വായ്പ കിട്ടുമെന്ന് വന്ന് അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് അവരെ ഇടപെട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കൊണ്ടും നിയോ ലിബറൽ നയങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വീകരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിയോ ലിബറൽ നയങ്ങളുടെ കുഴപ്പമെന്താ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇടക്കെടുക്ക് വരും രണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് ദുരിതം കൂടും കമ്പോളത്തെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുകയല്ലേ കമ്പോളത്തെ സ്വതന്ത്രമായി വിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനും കാര്യമൊന്നും പറ്റില്ല അവര് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കുന്നവരാണ് കമ്പോളത്തെ സുഗമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല പൊതുമേഖല പറ്റില്ല പൊതുമേഖലയുടെ ഉടമസ്ഥ സർക്കാരാണ് സർക്കാരിന് ഈ കമ്പോള നിയമം ഒന്നും ഒന്നും ആകുകയല്ല അവർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കളയും അപ്പൊ പൊതുമേഖല പോണം ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ തുടങ്ങിയവയെ പോണം ഈ കമ്പോളത്തിന് മേൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന പലിശ കൊടുത്തോണം ഏ അത് പാടില്ല ഇഷ്ടമുള്ള പലിശ അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടും അപ്പോ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പോണം കമ്പോളത്തെ സർവസ്വതന്ത്രമാക്കണം ഇതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പേരിൽ ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചർ ആകെ അങ്ങ് മാറ്റാം സമ്പദ്ഘടനയുടെ സർവസ്വതന്ത്ര മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പ്രമേയത ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ തൃപ്പുണ്ടാവും ഒന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാ വീണ് നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കണത് എത്ര നാള് സമരം ചെയ്ത ജോലി സ്ഥിരത മേടിച്ചത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും അതിപ്പോ ഇത് മോശം വാക്കാണ് ജോലി സ്ഥിരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റില്ല വർത്താനം നമ്മുടെ സംഘടിത മേഖലയിൽ പോലും വേണ്ട നാലിലൊന്ന് പേര് ടെമ്പററി വർക്കേഴ്സാ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെടുത്താലും ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാ വേണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വലിയ ദേഷ്യം സാധാരണക്കാർക്ക് വരും അതിലുപരി ഈ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അസമത്വം ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഏറ്റവും പണമുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം അത്ര ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനോ ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വരുമാനമല്ല സമ്പത്ത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ എടുത്താൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് ശതമാനം സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ഇല്ലെന്ന് പറയാം പാതി ആളുടെ കയ്യിൽ സ്വത്തുമില്ല ഒരു ശതമാനത്തിന് കയ്യിൽ സ്വത്ത് പാതി സ്വത്ത് രാജ്യത്തിന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പോ ഇതിന്റെ ദുരിതമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തെപ്പും സമരവും വരും നടപ്പാക്കാത്ര എളുപ്പമല്ല തൊണ്ണൂറിൽ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കി തീർത്താം ലേബർ കോടതി വീണ്ടും മാറ്റി വെച്ച് പാസ്സാക്കിയത് പാർലമെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവരും എതിർക്കും ഇതുവരെ സമരം ചെയ്ത നേടിയ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ വിമയപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുടെ ഉൽപ്പന്നം സർക്കാർ സംഭരിക്കും സംഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ടോ ആ സംഭരിക്കണ മുതലാളിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാം പൂർത്തിയായപ്പ് നിയമവും ഇല്ല ഇതൊക്കെയല്ലേ കോർപ്പറേറ്റിനെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരൻ മാത്രമല്ല നല്ല ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചല്ലേ സമരത്തിന് വന്നത് അവിടെ പോയ കാണണ ഈ ട്രാക്ടറിന്റെ ഉള്ളില് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിനുള്ളിൽ കക്ഷികൾ ഇരിക്കണേ
ചില പടമുള്ള കൃഷിക്കാരൻ വരെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വരുകയാണ് നിർത്തിയില്ല ഭയങ്കര ചെറുത്തിപ്പുണ്ട് എവിടെയും ചെറുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് പട്ടാള ഭരണക്കാര ഈ ന്യൂലിബലിസം ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയത് പരീക്ഷണശാല പിനോഷയുടെ ചിലിയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് നടപ്പാക്കി ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എപ്പോഴും ശ്രീലങ്ക നടക്കുന്ന കണ്ടില്ല പാകിസ്ഥാൻ നടക്കുന്ന കണ്ടില്ല കീഴടങ്ങിയാൽ മാത്രം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന പറഞ്ഞ വായ്പ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ലോകത്തെമ്പാടും ഈ ലിയോ ലിബറൽ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വംശീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വളർന്നു വരുന്നത് കാണാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഈ തീവ്ര വലതുപക്ഷം വരെ അല്ലെ ഇറ്റലി ഇപ്പൊ അവര് ഭരിക്കല്ലേ സ്വീഡനിലെ ഒരു ജയത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിട്ട് നിൽക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ വളരെ ലിബറൽ ഡെമോക്രസീസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അമേരിക്ക ഫ്രാൻസില് ബ്രിട്ടനില് എല്ലായിടത്തും ആരാ ശത്രു കുടിയേറ്റക്കാരൻ അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കണത് പോസ്റ്റർ പയ്യൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണത് ഐ ആം ഹിയർ ബിക്കോസ് യു വെർ ദർ എവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പക്ഷെ ഇവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഈ ഉമ്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ന്യൂ ലിബറലിസത്തിന് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ കൂടിയേ തീരും ദാറ്റ് ഇസ് മൈ നാലാമത്തെ പ്രമേയം ഇന്ത്യയില് അവിടെയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ സാങ്കേത്യം വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ സ്വകാര്യവൽക്കരണം യു പി എ ഭരിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ ബി പി എ നമ്മളുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ബാൽക്കോ മാത്രമേ പോയുള്ളൂ വേറൊന്നും പോയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേൽ അതിനേക്കാൾ രണ്ട് സ്വപ്നം കൂടുതൽ പോയി എഴുപത് ശതമാനം സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പണം ഈ മോഡി ഉണ്ടാക്കിയതാ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാജ്പേയിയുടെ കാലമാണ് അപ്പൊ ഇതേ ഈ ചെറുത്തിൽ പിന്നെ ബലഹീനമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന വംശീയവാദം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ലോകം പാടുള്ള പ്രവണതയാണ് അത് ഈ രൂപം ഇവിടെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പണ്ട് വളരെ ലിബറൽ നിലപാടുത്ത ഏതെങ്കിലും വലിയ മുതലാളി ഇവരെ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പിന്തുണ കൂടിയല്ലേ മോഡി ജയിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഇവര് പോരാ ജനങ്ങളെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച് നിലക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടി വേണം അത് ബി ജെ പി ആണ് അപ്പോ ഈ ന്യൂ ലിബറൽ നയങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് വിജയിക്കണുണ്ട് കർഷക സമരം നടത്തി എന്തുല്യ സമരം രണ്ടു വർഷം ഒരു വർഷത്തിലേറെ സമരം ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ധാരണ എന്താ വെസ്റ്റേൺ യു പി ഒക്കെ ഇത്തവണ ബി ജെ പി നോക്കൂന്ന വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴെന്താ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ സംഭവം മാറി കാരണം എന്താ അത്രയേറെ വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമരം ചെയ്യുമ്പോ ഇതിനൊക്കെതിരായി ശക്തമായ നിലപാടൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നാ വേറെയാണ് ചിന്തിക്കണത് അത്രക്ക് തീവ്രമായിട്ട് ധ്രുവീകരണം നടന്നിരിക്കണം അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പ്രമേയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രമേയം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു ബദൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേരളം മാത്രമല്ല കേട്ടോ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലേ 
അവിടെ രാജസ്ഥാനുണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് ഉണ്ട് ദൈപ്പി ദുബായി പിന്നെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടം എടുത്ത എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് ആകെയുള്ള കാലുമാറ്റത്തിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര യു പി മധ്യപ്രദേശ് ഫിനിഷ്ഡ് പിന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം അതുള്ളൂ ബി ജെ പിക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസോ എല്ലാം അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് കേരളം പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സെക്യുലറായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം താരതമ്യേന കോംപ്രമൈസ് ഭൂഷ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീർപ്പുണ്ടാവും എങ്കിലും സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ബി ജെ പി പോലെ ബി ജെ പിയിലെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച വർഗീയത അവർ പിന്തുടരുന്നില്ല കേരളം അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ സെക്യുലർ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയെ ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ ഉദിച്ചിട്ടുമില്ല അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ല രണ്ട് മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെക്യുലർ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ന്യൂ ലിബറൽ നയങ്ങൾക്ക് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എത്രമാത്രം പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം പോകാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേല ഇൻഷുറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ പൊതുമേഖല ഇല്ല ആ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലും അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂട ഭരണ വ്യവസ്ഥക്കുള്ളിലല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കണത് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പറ്റുന്നിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബദൽ നയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവർക്കെല്ലാം തലവേദന നമ്മൾ ഇതിൽ വിജയിച്ചാലോ അത് വലിയൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ വലിയ തിരിച്ചടിയിലാണ് ഇടത് വർഷം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും തോന്നിയ ഒരു പത്ത് വർഷം ആ അതാണ് കണ്ടത് ഈ അടുത്ത ലക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ അടുത്ത ലക്ഷനല്ലേ നോക്കണ്ടു അപ്പോ അതുവരെ ഇവിടെ കുടിയിരുന്നാലോ അതുവരെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഒരു ബദല് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കാണിക്കാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചാലോ ഈ പ്രക്രിയ തിരിച്ചവരവിനെ വളരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവോ തടയണം നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടം എന്താ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് മാന്യമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കൊടുത്തു ബേസിക് നീഡ്സ് എല്ലാം വലിയ പണക്കാരും നോക്കിയിട്ടില്ല ബേസിക് നീഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും ഇനി കുറച്ചു പേർക്ക് കിടപ്പാടം അത് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ വെച്ച് പട്ടയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം മതി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വീട് എല്ലാവരുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്കും വീടുകളുള്ള സ്ഥലത്തേക്കും നല്ല റോഡ് അത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം നമ്മൾ ഒന്നാം നമ്പർ അല്ലേ ആൻഡ് ദെൻ അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും നല്ല കൂലി ട്രേഡ് യൂണിയൻ വിലവേശം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭൂപരിഷ്കരണം വഴി ഭൂമി മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വരുമാനത്തിന് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് കളക്ടീവ് ബാർഗനിങ്ങും കൂലി വർധനവും സ്വത്തിന്റെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം പിന്നെ സർക്കാർ വഴിയുള്ള റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും പൊതുവാരോഗ്യവും എല്ലാം ഈ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ നേട്ടം എന്താ സാധാരണ മലയാളിക്ക് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടു ഈ ഒരു തലമുറയല്ല എത്ര തലമുറയായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഴപ്പം എന്താ 
നമ്മുടെ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചു അപ്പൊ പഴയ തൊഴിൽ കിട്ടിയാ പോരാ എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും ഇവിടെ തൊഴിലൊന്നും പോലെ തൊഴിലെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള തൊഴില് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ പണിയെടുക്കണം ആ പുറാണ് തൊഴിലില്ലെങ്കിലും ആ പണിക്കൊന്നും പോകില്ല നമുക്ക് ചില പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആ കുഞ്ഞുകൾ അതിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇത് പ്രശ്നോ ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് കാത്തുവെക്കുവോ ഇന്ന് വേണം അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയണത് ഏടതുപക്ഷത്തിന് ഇതിനുള്ള കഴിവില്ല ഇവർക്ക് ഈ അപ്പം വീതം വെക്കാൻ വളരെ മിടുക്കന്മാരാ ഇടതുപക്ഷം ഉള്ള അപ്പമൊക്കെ വീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ അപ്പം ചുട്ടാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഇവർക്കൊട്ടും അറിയത്തുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ വി നീഡ് എ ന്യൂ അജണ്ട ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിർത്തും അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായവും കൃഷിയും ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ അതിനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അതിനുള്ള റോഡും കെട്ടിടവും വൈദ്യുതിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അതിനൊക്കെ മുടക്കിയത് വളരെ കുറവായതുവരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പശ്ചാത്തല മേഖല മുതൽ മുടക്കിയതിന്റെ പകുതി മാത്രമോ കേരളം ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒറ്റച്ച് മുതൽ മുടക്കിയിട്ടു അതില്ലാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അതിനൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചു സർക്കാർ കടമെടുക്കണം കേന്ദ്രത്തിന് ചോദിക്കണം നിയമം സർക്കാരല്ല ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി നല്ല മിടുമുടുക്കം കമ്പനി അവർ കൈ നീട്ടിയാൽ ബാക്കിയുള്ള വായ്പ കൊടുക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പത്തൊരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സാധനം മേടിച്ച് ആ കോവിഡ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറിപ്പോയാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം വർഷം ത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഴുവനും ദാ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ട്രാൻഷയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ കാര്യം പിടിക്കണം അതിന്റെ തർക്കമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം തടയാൻ നോക്കിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇനി ഇങ്ങനെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പുറത്തുനിന്ന് മൂലധനം വരും വന്നാൽ അവരോട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നോളജ് ഇന്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവിടെ ഈ ശമ്പളം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ല കൂലി നമ്മുടെ കായികാധ്വാനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റേ വ്യവസായങ്ങളൊന്നും ഈ കൂലി ഇല്ല മലയാളിക്ക് വേണ്ടെന്നാലും അപ്പോ അവര് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി അല്ല മോഡി പറയുന്നത് അനുസരിച്ച തുള്ളത്തുള്ളൂ മോഡിയുടെ വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ിംഗിടി മുതലാളിമാരാണ് ഇന്ത്യ നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സി ഇന്ത്യ ആഗോള സമ്പദ് ഘടന മുന്നോട്ട് ചൈനയോട്ട് മത്സരിച്ച് കയറണം എന്നൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷ അപ്പോ വലിയ വലിയ ഭീമൻ കമ്പനികൾക്ക് തുല്യമായ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യ വേണം അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾക്കില്ല അപ്പൊ മോഡി തീരുമാനിച്ചു നാലഞ്ച് കമ്പനികൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഭീമൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാം ഏത് ആഗോള ഭീമിനോട്ടും മത്പിടുത്തത്തിന് തയ്യാറുള്ളത് അതല്ലേ അത് അനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ മോഡി അധികാരത്ത് വരുമ്പോ ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളറാ കക്ഷിയുടെ മുതൽ മുടക്ക് ഇപ്പോഴോ ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ അത് ഹിൻഡംബർഗ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതും സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ലാ കച്ചവടം നടത്തി വ്യവസായം നടത്തി കിട്ടുന്ന ലാഭം മുതൽ മുടക്കി പിന്നെയും കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതിപ്പോ അതല്ല ഇതിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വെച്ചുണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇയാള് അതാനായിട്ട് പറയണത് ആ വിഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ നല്ലത് ഇനി പോണ്ട അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നില്ലെങ്കിലോ സോ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പണത്തെക്കാൾ ഉപരി മൂളയാണ് കേട്ടോ പ്രധാനം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മൂന്ന് പിള്ളേര് അവര് ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മധു വിൻസെന്റിന്റെ വിധു വിൻസെന്റിന്റെ 
മാൻ ഹോള് മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാൻ ഹോൾ എന്ന സിനിമയില്ലേ ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗങ്ങൾ നീണ്ടതാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുമല്ലോ വേറൊന്നിനുമല്ല നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തോട് ഇതൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും സംഗതി പോറല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കവിത കഥ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ മാൻ ഹോളിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഈ നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഒട്ടറിക്കലായൊരു ചോദ്യം ഈ പിള്ളേർ ഇത് കേട്ടു അവന്മാര് ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി പേര് ബാൻഡിക്കൂട്ട് തുറപ്പൻ തുറപ്പൻ ഇറക്കി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കാണിച്ചു തരും ചിത്രം എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് വാരി ഇത് വാരി ഇതൊക്കെ വാരി എല്ലാം വാരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ബാൻഡിക്കൂട്ട് നോക്കി പിള്ളേരുടെ നൂതനമായ ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വലിയ വലിയ പമ്പം കമ്പനിയായിപ്പോയി അറബി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം മറ്റത് ഇനി തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ അതിലേക്ക് എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട് ഏറ്റത് ജോയ് സെബാസ്റ്റ് എന്ന പേര് പാവപ്പെട്ട വീട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തില് ആദ്യമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനാ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലാണ് അതിന്റെ കഴിവ് അവിടെ ഇൻഫോ പാർക്കിലുണ്ട് ഇന്ത്യ സർക്കാരിന് കോവിഡ് വന്നപ്പോ ഇത്രയും പറ്റൂല ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ജൂം ഒന്നും പോരാ സൂമിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മള് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കണം സൗണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിട്ടിട്ടാ വർത്താനം പറയണേ എന്റെ കാരണം വെച്ചാലേ ഒരു അമ്പത് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂമിലൊക്കെ അമ്പത് സ്ട്രീംസ് ആയിട്ടാണ് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിക്ചേഴ്സ് പോണത് അപ്പോ ഇതിന് ബ്രോഡ്ബാൻഡിന് നല്ല വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യ സർക്കാരിന് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ ഡിഫൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇതിനെങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പയ്യൻ എന്താ ചെയ്ത് ഈ കക്ഷി അമ്പത് തരംഗങ്ങളാക്കി വിടാതെ എല്ലാത്തിനും യോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റയായിട്ട് വിടും ഒരു സ്ട്രീമി വിടും അവർ ബാൻഡത്തിലെങ്കിലും കിട്ടും നൗ ഈ ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി ലോകത്ത് മുഴുവനും ഓടും എന്നറിയാം ഇന്ത്യ സർക്കാർ എടുത്ത് ഡിഫൻസ് എടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ മുടക്കാൻ തയ്യാറ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് തുറക്കാം ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് കോടി മുടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും സോ നമ്മുടെ പുതിയ സംരംഭകരെ എടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മാറണം വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്താൽ പോരാ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കണവരായിട്ട് മാറണം അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കണത് അതിനൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാവണം അതിനെയാണ് ഈ നോളജ് എക്കോണമി എന്ന് വിളിക്കണത് നോളജ് ഇന്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ജോലി സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭകർ വരാ ദേ ഇതൊരു പുതിയ സ്വപ്നോട്ടാ കേരളത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു സ്വപ്നം പറയാണ് നീതി ഉണ്ട് സമത്വം ഉണ്ട് അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത ഇടത് പക്ഷെ മുന്നേറ്റത്തിന് കേരളം ഒരു താവളമാണെന്ന് പണ്ട് വിക്ടർ ഫിക്കിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് കേരള യനാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു യനാൻ വെച്ചാൽ താവളേ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി താവളം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോ മാർച്ച് അങ്ങനെ നടത്തിയത് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് ഇതാ ഒരു പ്രതീക്ഷ സങ്കല്പം ഇതാ ബദല് അവര് പറയന്താ ഏ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ റോഡും പാലവും സ്കൂളും ആശുപത്രി കെട്ടും ഒക്കെ കട കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പണിയണേ കോർപ്പറേറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചാ പോരെ അവര് പണിയും പക്ഷേ യൂസഫി കൊടുക്കണം സ്കൂളിലെ പിള്ളേര് പോകുമ്പോ ഫീസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ഇതിന് സ്കൂൾ യൂസഫി പണിയാ അല്ല അവരൊന്ന് പണിയുന്ന എങ്ങനെ റീപേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ റോഡ് 
ദേശീയപാതക്ക് സൈഡ് റോഡ് ഉണ്ട് നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ജില്ലാ റോഡിനൊക്കെ ഇനി കോള് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡ് റോഡ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സൈഡിലും പണിയാൻ പോയ നടക്കണ കാര്യമാണ് എത്ര കെട്ടുള്ള കൊട്ടം മുഴുവൻ പാതി പൊളിക്കേണ്ടി വരും അതൊന്നും മോഡലല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു മോഡൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് യെസ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് വരാം നോട്ട് അറ്റ് യുവർ ടൈംസ് വന്നോളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാം ഇനി വന്നില്ലെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴി നോക്കും ഇതാണ് പുതിയ കേരളം ഇതാണ് പുതിയ ബദൽ സോ സെക്യുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മാറ്റം പരിവർത്തനം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് ഇതാ ഞാൻ കൃത്യസമയമായി അയ്യഞ്ചു മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോ ഇത് നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് ഈസി തിങ് ടു ഡു അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പ്രമേയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിനെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയാം ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം നോ പ്രോബ്ലം റൈസ് ഇറ്റ് ആ അതുണ്ടല്ലോ കൊടുക്കാം ആൻഡ് മേ ബി ഫോർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ടേക്ക് ടു ദർ എസ് എ ബഞ്ച് അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആല